I den här uppgiften så ska jag skriva om talet 6 upphöjt till 200. 6 upphöjt till 200 med exponenten 100. 6 upphöjt till 200, det är detsamma som att skriva 6 upphöjt till 2 multiplicerat med 100. 6 upphöjt till 2 multiplicerat med 100 kan jag skriva som 6 upphöjt till 2. Inom parentes upphöjt till 100 enligt potensräknelagarna. 6 upphöjt till 2 är 36, så jag får 36 upphöjt till 100. I det där var A-uppgiften. I B-uppgiften så skulle jag skriva om talet 2 upphöjt till 500 med exponenten 100. Så jag får 2 upphöjt till 5 multiplicerat med 100 som är lika med 2 upphöjt till 5 inom parentes upphöjt till 100 lika med 2 upphöjt till 5. Vad är det för någonting? Ja, det är 32. Så jag får 32 upphöjt till 100. Så 6 upphöjt till 200 är 36 upphöjt till 100 och 2 upphöjt till 500 är det samma som 32 upphöjt till 100. Vilket tal är då störst? Ja, har jag samma exponent i här så måste det tal som har störst bas också vara det största talet. Och eftersom det här talet har störst bas, då måste 6 upphöjt till 200 vara större än 2 upphöjt till 500. Så i C så har jag att 6 upphöjt till 200 är större än 2 upphöjt till 500. Eftersom, eftersom 36 upphöjt till 100 är större än 32 upphöjt till 100. Sådär.